Bienvenidos amigos y amigas, vecinos y vecinas a esta nueva edición de Quintero Noticias, programa que durante estas eh, últimas semanas ha abordado la problemática del COVID-19 desde el punto de vista noticioso y por supuesto recogiendo testimonios e impresiones y noticias, claro está, de lo que está ocurriendo en este Quintero de Todos y de Todas. Les agradecemos a ustedes, por supuesto, por su preferencia y por sintonizarnos hasta, a esta hora, por supuesto, a través de la señal del Canal de la Costa. El día de hoy nos encontramos en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, lugar en donde eh, ya por dos semanas aproximadamente ha funcionado la Feria Libre de Quintero. ¿Cómo ha sido el funcionamiento precisamente? ¿Cuáles han sido los mayores alcances? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente en definitiva a esta una de las medidas eh, sostenidas y determinadas por nuestra autoridad, es algo que vamos a ir a revisar a continuación en nuestras eh, siguientes imágenes y en la primera nota del día de hoy. Bueno, medidas de seguridad al ingreso de la feria, eh, se controla la temperatura a todas las personas que ingresan a la feria. También se da la opción de que el adulto mayor tenga preferencia al ingreso en el ingreso acá del recinto se han instalado lavamanos y se han puesto en varios puntos. También se han puesto letreros adentro, eh, también se va indicando a la gente que tome las medidas eh, necesarias eh, para poder comprar sus productos. También se ha desplegado bastante eh, personal municipal para poder indicarle a las personas que el circuito sea rápido, más expedito y que la gente utilice el espacio correspondiente de una u otra persona. Creo que ahora, ahora eh, se han tomado eh, muy en serio las medidas, ¿ya? Encuentro que está todo más organizado, ha habido un poco menos gente, he visto, eh, menos gente de fuera. La gente ha tomado conciencia por sobre todo el uso de mascarilla, de cuidarse. También que hay señalética tanto en letreros como humanos, eso ayuda mucho con la entrada, parte, la salida. Creo que falta un poco de medida en el interior de la feria. La gente lo respeta el metro de distancia a comprar. Avasallan al, al, al llegar, no a los puestos. Y a propósito de la nota que acabamos de revisar, amigos y amigas, permítanme contarles que desde este sábado 18 en este lugar comienza a funcionar, o se implementará, mejor dicho, una medida que ha sido replicada en distintos lugares de nuestro país. Nos referimos a túneles de sanitización. Uno de ellos estará instalado en uno de los accesos a la Feria Libre y el otro en las inmediaciones de la Ilustre Municipalidad. Otra de las medidas que precisamente nuestra autoridad ha decidido implementar para ir entonces eh, achicando el rango de acción de este virus que, como usted bien sabe, hoy día en nuestro país... Eh, está presente y en el resto de las naciones ha generado una situación que claramente nos ha llevado a tomar decisiones importantes como las que acabamos de señalar. Y a propósito también de la Feria Libre, una buena noticia, porque a partir de este domingo la Feria Libre en el Estadio Municipal recibe a los feriantes que comúnmente, usted ya lo sabe, se ubican en Loncura. Por lo tanto, a partir de este domingo, la Feria Libre de Loncura comienza a funcionar también en el Estadio Raúl Vargas Verdejo. Sobre esto les quiero invitar a escuchar una declaración que hace pocos instantes nos ha compartido nuestra máxima autoridad, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo. Yo quiero agradecer que esto me acompañe aquí el concejal Silva, a todo el Consejo Municipal de Autorización. Compramos dos equipos de estos, que son los más modernos que hay. Hay otros que son más a la chilena, pero quisimos asegurarnos con estos equipos. Cuestan 8 millones y medio cada uno. Compramos para poner acá en el estadio porque queremos concentrar a toda la gente de los ambulantes y volver a abrir la feria de las pulgas completa acá en el estadio porque espacio hay. 
Así que invito a los feriantes a que vengan a trabajar al estadio, ya no trabajen más en sus casas, porque en la medida que se reúnan todos los feriantes en el estadio, atrae más gente y, y, y todos venden más. Eh, junto con esto vamos a instalar afuera de la municipalidad, en la área del banco, otros equipos estos mismos, para que la gente que, que tenga la voluntad de llegar a su casa con los zapatos sanitizados, con la ropa sanitizada, eh, tenga la oportunidad de hacerlo. Así que vamos a, hacer, a reunir todo y aprovecho a comunicar a la gente de Loncura que vamos a abrir la feria el día domingo acá en Quintero. Ah, en Loncura, si bien no vamos a obligar a que cierren, pero no están las, las condiciones para abrir de, de seguridad, así que vamos a abrir los días domingo también, a contar de este domingo, acá. Toda la inversión que ha hecho el municipio es para aplacar esta contingencia que estamos pasando hoy en día. Así que estos son dos túneles que se compraron, el Consejo Municipal aprobó estas platas, tenemos uno ya que llegó ahora, está instalado, yo creo que va a estar funcionando el sábado, si Dios quiere, y queremos que toda la gente venga acá al Estadio Municipal, la Feria de la Pulga, el tema de la Feria en general, los que están, están afuera, Van a estar ahora aquí, en, todo enfocado aquí en el estadio para la seguridad de toda la gente que viene a comprar. Así que estamos tomando medidas con el alcalde desde hace rato ya. Así que lo ha dado buen resultado porque hasta el momento de hoy tenemos las dos personas que están infectadas y nada más. Así que todas las medidas que se han tomado han sido buenas. En otras informaciones, vecinos y vecinas, pero siempre atendiendo la contingencia de la pandemia del COVID-19, permítame contarles que la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal solicitó un balance a los departamentos del municipio para conocer precisamente qué medidas ha tomado cada uno para enfrentar al coronavirus, destacando la doble barrera sanitaria, la sanitización de espacios públicos y la entrega de mercadería a las personas que perdieron sus trabajos o se han visto afectadas económicamente por este dramático hecho del COVID-19. Les invito a revisar la siguiente información. La última Comisión de Medio Ambiente estuvo enfocada en las medidas que el municipio ha implementado a raíz del coronavirus. El presidente de la comisión pidió un informe en el que se detallaron gran parte de las políticas adoptadas para prevenir que en la comuna existan más contagios, priorizando la sanitización de espacios públicos donde existe mayor posibilidad de adquirir el virus. En primer lugar recibimos una cuenta completísima del de área de aseo nato, en donde la misma gente de la comuna puede visualizar que hemos, tenemos contratadas tres empresas de sanitización que están en distintos puntos de la comuna sanitizando establecimientos públicos, veredas, calles, eh, parques, áreas, áreas verdes, en fin, eh, hemos hecho, nos hemos anticipado como Consejo Municipal y hemos tomado todas las medidas necesarias para, para, para poder prevenir el, el COVID-19 y esto eh, ha sido a través de estas empresas que han sanitizado y también nos anticipamos al arriendo de un hotel, que es el Hotel Bahía de Quintero, en donde hay disponibles eh, 23 eh, camas adicionales de las que hoy día cuenta nuestro hospital de Quintero, en el caso de que sea necesario ocuparlas. La estrategia se ha enfocado en cuadrillas que constantemente sanitizan tanto espacios públicos como lugares de alta afluencia y poblaciones a lo largo de toda la comuna en la parte urbana y rural. La verdad que desde marzo a la fecha, eh, a lo menos hemos pasado digamos, por todos los sectores de la comuna, eh, por tercera vez, eh, este, esto, este contrato digamos, que tenemos eh, con tres empresas, Dura hasta el mes de junio, por tanto, digamos, eh, esperamos darle la tranquilidad, digamos, a la ciudadanía, ya a la comunidad, que vamos a pasar, digamos, por todos los lugares eh, que se requiera, porque eh, efectivamente eh, con esto estamos, digamos, contribuyendo a poder darle, digamos, una mayor eh, sensación de seguridad y una efectiva desinfectación de estos lugares que yo eh, he hecho mención. Otro punto importante es el trabajo del personal de la salud, que además de la gran campaña que han realizado en la vacunación por la influenza, destacan por su trabajo en las dos barreras sanitarias de control para la comuna, donde han fiscalizado a miles de personas. A la fecha llevamos más de, en ambas barreras, más de 160.000 personas controladas, es decir, control de temperatura, ¿cierto? más una entrevista que se le hace cortita para saber si hay factores de riesgo o si ha sido contacto ¿cierto? de algún paciente con COVID positivo. ¿Ya? Se han controlado más de 80.000 vehículos, casi 2.000 buses y se han devuelto, no disculpen, se han controlado más de 1.600 vehículos provenientes de Santiago. Para enfrentar la crisis económica que ha traído el receso por el coronavirus, la Dirección de Desarrollo Comunitario también ha redoblado esfuerzos para abarcar la mayor cantidad de habitantes afectados por esta pandemia. 
Hasta el momento llevamos más de mil, estamos hablando de caja de mercadería, más de mil cajas porque igual seguimos entregando alguna otra ayuda social que es prioritaria porque estamos tratando de ver primero el tema de abastecer con el tema de la mercadería. Y más de mil cajas en estos momentos y en distintos gremios, a los artesanos, a los colectivos... Eh, a las, algunas por juntas de vecinos que han sido demanda espontánea o algunos han mandado listado eh, y distintas otras personas también eh, demanda espontánea que va la gente a la oficina y a ellos les hemos ido, estamos tratando de, de cubrir la mayor cantidad posible de, en cuanto a cajas de mercadería. El municipio continúa evaluando constantemente el avance del COVID-19 para adoptar las medidas que sean necesarias para el resguardo de la población. Toda la información y ayuda están disponibles en el sitio web y las redes sociales de la Municipalidad de Quintero. En otra importante información, el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, Antonio Aguayo, aseguró que de continuar la amenaza del coronavirus posterior al 27 de abril, las clases continuarán suspendidas hasta que las condiciones permitan el normal retorno a los establecimientos. Escuchemos sus palabras. Nosotros estamos muy contentos como Consejo Municipal porque eh, tomamos el acuerdo eh, de que si las condiciones no están dadas para el 27 de, de abril, el cual el ministro dijo que volverían las clases, eh, no vamos a volver a clase y nos vamos a unir al resto de la municipalidad, es cierto, a la petición de que de, del no ingreso a clases. Esperemos obviamente que, que el Ministerio nos pueda dar una respuesta mucho más clara, pero hay que proteger eh, a los estudiantes. Así que nuestra postura es que si no están dadas las condiciones, no vamos a volver a clase. El uso de mascarillas, claramente, es obligatorio hoy en la locomoción colectiva y también recomendable cuando asista a lugares de gran afluencia de gente. Por lo que el Ministerio de Salud elaboró un tutorial para la creación de mascarillas caseras que compartimos con ustedes a continuación. Pongan mucha atención. Hola, como profesionales de la salud queremos enseñarte a confeccionar tus propias mascarillas caseras con artículos que encuentras en tu hogar. Podrían ser pañuelos de tela de distinto tamaño o también una polera. Necesitamos también dos elásticos. Nuestro pañuelo lo vamos a doblar en tres partes. Por los extremos vamos a instalar los elásticos. Uno en cada extremo. Vamos a doblar al centro y vamos a instalar nuestra mascarilla. Lo importante es que cubra nariz y boca. La recomendación es siempre manipular la de los elásticos. Se va a asumir la cara frontal como contaminada. Me la instalo, que cubra siempre nariz y boca, mi pelo bien tomado para no manipular mi cara y en el retiro la tomo de los elásticos y la elimino. Esta mascarilla se debe lavar inmediatamente. Controversia ha generado el cierre del acceso a la reconocida Cueva del Pirata, el lugar, el lugar, bien digo, de reunión y encuentro turístico de nuestra comuna, claro está. ¿Qué está haciendo el municipio por esta situación y cuáles son las medidas que se están tomando al respecto? Les invito a revisar las siguientes imágenes. Mira, lo primero es verificar la escritura de la propiedad y que efectivamente eh, los deslindes que tiene eh, concuerden con lo que eh, se estaría ejecutando. Eh, también se, eh, la empresa se le entrega un certificado de línea en que indica las líneas que, que les correspondería ejecutar el cierre. Y eh, obviamente después de eso la municipalidad va y revisa los los deslindes y los cierres que se ejecuten de acuerdo a lo que, a lo que fue entregado por la dirección de obra. Sí, mira, por instrucciones del señor alcalde se solicitó eh, eh, tomar contacto con la empresa para poder generar las facilidades de eh, generar los accesos a la cual pirata y no se pierda eh, lo, lo que existe hasta el momento. A su vez también eh, 
tengo entendido que en la municipalidad entraría en contacto con el propietario para ver la posibilidad de arrendar o comprar parte del terreno y mantener las condiciones actuales que, que existen en el lugar. Pero eso es un tema que lo están, está en evaluación. Y antes de comenzar a despedirnos, queremos recordarles que el Departamento Social está atendiendo los días martes y los días jueves en la entrada del gimnasio municipal, claramente entregando 100 números para la atención de personas que requieran ayuda durante esta importante crisis sanitaria. Los invitamos, por supuesto, y usted bien lo sabe, ¿no? a seguir en nuestras redes sociales para mantenerse informado e informada en Facebook y en Twitter, arroba Moni Quintero, y en Instagram, en arroba y guión bajo Moni Quintero. Vamos a estar con ustedes siempre compartiendo las noticias cada jueves a las 22.30 horas y en la repetición de los días lunes y viernes. Queremos agradecer enormemente a todas y cada uno de los vecinos y vecinas de Quintero que han eh, entendido y han respetado las eh, dinámicas, las instrucciones las medidas que de alguna manera hoy día existen para tratar de evitar el contagio del COVID-19. Agradecer y mandar un cariñoso saludo también a nuestros colegas de la ilustre municipalidad que tanto en las barreras sanitarias como dentro de cada uno de los departamentos que se han mantenido en sus funciones entregan lo mejor de sí para cada uno de ustedes y por supuesto para intentar juntos superar esta pandemia. Esta pandemia que de alguna manera vamos a superar todos juntos si Dios así lo quiere. Un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Muñoz y les invito, como siempre, a informarse primero e informarse mejor. Hasta pronto.